Ketika dia menyelesaikan formalitas masuk dan keluar dari lorong, dia kebetulan bertemu dengan anggota tim Gema yang mengambil bagasi di area bagasi. Melihat sekelompok orang ini tas besar dan tas kecil, serta berbagai kasus penerbangan profesional, Ayu melirik lebih tanpa sadar, dan kemudian menebak asal-usul kelompok ini, mengetahui bahwa mereka pasti tim Gema. Namun, dia tidak banyak berpikir, jadi dia berencana untuk melewati mereka langsung ke pintu keluar, dan kemudian pergi ke gedung parkir untuk mengambil mobil dan pulang. Tanpa diduga, saat ini, seorang pria yang tidak asing muncul di bidang penglihatannya. Pria ini adalah kakak laki-lakinya Jeffy. Pada saat ini, dia bergegas masuk dari luar dan datang langsung ke pemimpin perempuan dari tim Gemah, dan tersenyum dengan rajin, oh, banyak orang. Tapi saya sangat menantikannya. Anda harus naik pesawat begitu awal. Apakah Anda sudah bekerja keras selama ini? Tasya tersenyum canggung, dan bertanya dengan heran, mengapa Tuan Sucipto tiba di bandara begitu cepat? Jeffy buru-buru berkata, saya takut Anda akan berjuang terlalu keras, jadi saya ingin membawa konvoy untuk menjemput Anda. Konvoy sedang menunggu di luar dan dapat membawa Anda ke hotel kapan saja. Melihat Jeffy, Ayu buru-buru berhenti dan berbalik ke samping tanpa suara agar tidak dikenali olehnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menatapnya 20 atau 30 meter dari sudutnya. Melihat penampilan kakaknya yang berani dan menyanjung di depan Tasya, dia tiba-tiba merasa sedikit mual di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa laki-laki dari keluarga Sucipto memiliki tujuan yang sangat kuat dalam melakukan apapun. Ambil contoh ayahnya, kedua wanita itu hampir mati di tangan kakeknya, tetapi ketika kakeknya membutuhkan dia untuk bertindak sebagai fasad, dia masih bisa meletakkan semuanya dan kembali ke ayahnya untuk memainkan peran sebagai anak yang berbakti. Dalam analisis terakhir, dia ingin memperjuangkan kursi pewaris keluarga Sucipto. Dalam menghadapi tujuan ini, anak perempuan sama sekali tidak penting. Sedangkan untuk kakak laki-laki, hal yang sama juga terjadi. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja duduk. Fakta bahwa dia masih berdiri sejalan dengan kakeknya setelah dia dan ibunya hampir dibunuh oleh kakek. Dari sini saja, dapat dilihat bahwa pengejaran utilitarianisme sebanding dengan ayahnya. Hal yang sama berlaku untuk Gema. Bahkan dengan begitu banyak hal yang terjadi di rumah, pengejarannya terhadap Gema tidak terpengaruh sama sekali dan tidak pernah ada jeda sesaat. Saat ini hanya tim broker Gema yang datang ke bandara. Namun meski begitu, kakaknya secara pribadi datang menyambut mereka. Dari sini kita bisa melihat betapa rajinnya dia. Jeffy datang menjemput Tasya dan rombongan rekan kerjanya pagi-pagi sekali, hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar Gema dulu. Dia merasa bahwa selama orang-orang ini merasa bahwa dia adalah orang baik dengan niat baik, Orang-orang ini pasti akan mengatakan hal-hal yang baik untuknya di depan Gema. Menurut pendapatnya, kebanyakan wanita tampak tegas, tetapi kenyataannya, tidak banyak ketegasan dan ketekunan dalam tulang mereka. Banyak gadis pada awalnya tidak menyukai pria, tetapi begitu orang-orang di sekitarnya menghirup udara di telinganya, mencuci otaknya, dan terus-menerus mengatakan hal-hal baik tentang pria tersebut, hatinya akan berubah sedikit demi sedikit. Dan banyak anak laki-laki akan menggunakan ini sebagai taktik setelah mengejar anak perempuan tanpa hasil, dan ada banyak kasus sukses yang tak terhitung jumlahnya di pasar. Oleh karena itu, Jeffy melakukan perjalanan khusus ke bandara untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Tasya dan anggota tim Gema lainnya. Untuk mengejar Gema, Jeffy tidak terlalu repot selama ini. Selama periode waktu di Jakarta ini, dia telah membawa tim Gema di punggungnya, membayar mereka dengan uangnya sendiri, dan diam-diam meningkatkan perangkat keras untuk konser kali ini. Awalnya, berbagai konfigurasi peralatan Gema untuk konser ini telah mencapai batas atas pertunjukan komersial, 
dan biayanya sangat tinggi sehingga hampir mendekati garis keseimbangan pendapatan. Dan tingkat peralatan ini sudah menjadi batas konser komersial global. Bahkan penyanyi top seperti Michael Jackson dan Beyonce tidak akan lebih tinggi dari ini. Tetapi Jeffy merasa bahwa dia harus membiarkan Gemma merasakan niat baiknya sendiri. Oleh karena itu, ia mengeluarkan uang untuk membeli tim yang bertanggung jawab atas tata suara dan pencahayaan konser dan seni panggung. Dengan tim Gemma di punggungnya, dia mengganti perangkat keras dan peralatan seperti suara dan pencahayaan konser dengan upacara pembukaan Olimpiade tingkat atas. Pengangkutan untuk peralatan ini dari luar negeri melalui udara saja menelan biaya jutaan, ditambah biaya sewa dan komisioning peralatan, keseluruhan biaya telah melebihi 300 juta. Anda harus tahu bahwa hanya puluhan ribu orang yang akan berpartisipasi dalam sebuah konser, dan harga pertunjukan berkisar dari 1 hingga 2 juta hingga 2 hingga 300 juta. Jika diambil mediannya, harga tiket per kapita hanya 10 juta. Pendapatan box office hanya puluhan juta belaka. Untuk tim manapun, tidak mungkin menghabiskan 300 juta untuk membangun peralatan di tempat, karena dengan cara ini, bahkan jika semua tiket konser terjual habis, mereka akan kehilangan setidaknya 150 juta. Tapi Jeffy tidak peduli, yang dia inginkan adalah menggunakan kemurahan hati yang hampir bodoh ini sebagai imbalan atas bantuan gemah. Menghabiskan 300 juta, hanya untuk membuat konser kekasihnya mencapai tingkat internasional teratas, Jeffy sendiri senang dengan pengaturannya, dan dia merasa bahwa langkah ini pasti akan memenangkan hati gemah. Apalagi, ia bahkan berpikir jika pengakuannya di konser tidak berhasil, ia akan mencari perusahaan humas untuk membawa ritme ke seluruh jaringan. Pada saat itu, selama media mengungkap fakta bahwa dia menghabiskan 300 juta, dan kemudian menempatkan dirinya dalam persona pria yang tergila-gila, itu akan membawa tekanan psikologis yang kuat kepada gemah. Terkadang, Penculikan moral juga merupakan cara yang baik untuk mengejar pihak lain. Tasya, yang seperti manusia lainnya, tentu tahu mengapa Jeffy begitu rajin. Dia buru-buru berkata kepada Jeffy, Tuan, Sucipto, Anda tidak harus begitu sopan. Saya telah berkomunikasi dengan perusahaan eksekusi yang bekerja sama dengan kami sebelumnya di Jakarta. Mereka telah mengatur kendaraan pickup, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Jeffy mendengar ini dan tahu bahwa pihak lain sengaja menjaga jarak darinya, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, Tasya, kamu mungkin tidak tahu bahwa sopir bus yang diatur oleh perusahaan eksekutif untuk kamu, tiba-tiba sakit pagi ini, dan dia pergi ke bagian gawat darurat rumah sakit. Perusahaan eksekutif tidak dapat segera menemukan alternatif lain, jadi saya bergegas mencegah Anda menunggu di bandara. Lagi pula, kamu tidak hanya ramai, tapi juga dengan perlengkapan bagasi yang lebih banyak, kebutuhan akan taksi pasti tidak akan ada habisnya. Ketika Tasya mendengar ini, dia menebak apakah itu benar atau salah. Dia tidak dapat menolak Jeffy karena waktu mereka relatif singkat. Jadi mereka harus buru-buru ke hotel untuk check-in, meletakkan barang bawaannya, dan langsung mengikuti jadwalnya. Mereka harus membawa segala macam peralatan ke tempat tersebut. Jika mereka tidak mengambil kendaraan yang diatur oleh Jeffy, mungkin akan terjadi penundaan selama dua atau tiga jam. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengucapkan syukur, Tuan Sucipto, terima kasih banyak, Jeffy buru-buru berkata, apa yang kamu lakukan dengan begitu sopan denganku? Setelah berbicara, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil koper Tasya, dan berkata, konvoy ada tepat di luar pintu, ayo kita berangkat dengan cepat. Baik, Tasya mengangguk dan buru-buru berkata kepada staf di sekitarnya, semua orang cepat mengambil barang bawaannya, lalu naik mobil ke hotel. Waktu ketat, semua orang bergerak lebih cepat. Kelompok itu buru-buru memilah koper dan barang mereka, dan bersama dengan Tasya, 
menuju ke pintu keluar di bawah kepemimpinan Jeffy. Pada saat ini, di luar pintu keluar gedung jet perusahaan, lebih dari 10 mobil Rolls Royce hitam dan dua van diparkir dengan rapi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.